তোর মনের মধ্যে কি হচ্ছে আমি খুব ভালো করে জানি কিন্তু এই দূরত্ব তোকে মেনে নিতে হবে কিছু করার নেই বাবা মেনে নিয়েছি মা তুমি যা বলেছো আমি তাই শুনেছি আমি ভাবছি না ওকে নিয়ে আর ভাবতেও চাই না কিন্তু আমার মাথার মধ্যে সারাক্ষণ হংসিনী হংসিনী হংসিনীর কথা ঘুরপাক খাচ্ছে মা চাইলেও নিজের মনকে আটকাতে পারছি না মা আটকাতে হবে এই চিন্তা তোমাকে সহ্য করতেই হবে কিছু করার নেই পারছি না মা বিশ্বাস করো আমি পারছি না তুমি ওই ছেলেটাকে নিয়ে যে কথাগুলো তখন বললে ওই ওই কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে ঘুরে যাচ্ছে আমার বারবার মনে হচ্ছে হংসিনী সেফ নেই ওর কোনো একটা বিপদ মা মা আমি একবার গিয়ে দেখে আসি না হংসিনীকে এক্ষুনি যাবো একদম না অনেক বড় বিপদ হয়ে যাবে দুলাল আর তার থেকে বেশি হংসিনীর সমস্যা হবে মা তাহলে ওকে একবার ফোন করে দেখো না মা কোনোভাবে যদি ফোনটা ওর কাছে থাকে একবার একবার ওর গলাটা শুনতে পাই মা ওর কাছে ফোন থাকলে ও নিজেই তোমাকে ফোন করত মা এসব এসব কথা ছাড়ো মা তুমি তুমি আমার কথাটা একবার শোনো মা একটা ফোন করো ওকে প্লিজ মা প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তুই একটু শুভ সম্ভবকে ডাক আমিও মা লক্ষ্মীকে স্মরণ করে ওকে একটা ফোন করবো দেখছি কি হয় করবে মা থ্যাংক ইউ মা প্লিজ ওকে একটা ফোন করো लक्षी दिखे ना बोल भलो हतो शुदू शुदू टेंशने फिलल लक्ष्मी तो गुंडा बाहर नहीं हुट कर उधार कर इम्पसिबल करा कि उपाय बेर करते कि लक्षीदी विपदे पड़े फोन फोन कर मन खुले कथा सामने चलते लक्ष्य पोछते ही तो बेचे थकातेस हो जाए মাও ঠিক নেই বারবার বলছিল শুনলে না যে পরশু আমার বিয়ে পরশু আমার বিয়ে মাও চাই সেই বিয়েটার হাত থেকে আমরা আমরা ওকে বাঁচাই আমরা কিছু একটা করিও সেটাই চাইছে মা কিন্তু আমরা কি করতে পারি বল কিছু একটা করতেই হবে কাল সকালে গিয়ে রণজয়ের ব্যাপারে যাবতীয় খবর আমি নিয়ে আসবো মা মা हंगसिन हाथ बाचाते ही 
আমাদের কিছু একটা করতেই হবে মা তারপর তোমাদেরটা পুরো তোমাদের কি বুঝতে হবে তোমার দোকান থেকেও তো আর কিছু আসবে না ইনফ্যাক্ট দোকানটাই থাকবে না দেবা তো বউনি আলাদা হয়ে যাবে এখন দুলালি তোমাদের ভরসা ও রোজগার করতে না পারলে আমাকে আবার মাসে মাসে তোমার টাকা দিয়ে সাহায্য করতে হতে পারে অবশ্য সেটা যাতে করতে না হয় তার ব্যবস্থা তো অনেকটাই করে ফেলেছি বাড়িটা প্রমোটিং হবে তারপর যার যার তার তার তারপর তোমার দুলালকে আদর করে মাখন খাওয়াবে না চাকরি করাবে তুমি বুঝে নেবে সবাই খুব ভালো আছে বলছি কাকু আজকে আমার একটু তারা আছে আমি চললাম হ্যাঁ বাবা খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে ওই আর কি একটু কাজ আছে কাজে যাচ্ছি তা তো সেজে গুজে কোথায় যাচ্ছিস চাকরি বাকরি করছিস নাকি না না চাকরি পাইনি এখন ওই ইন্টারভিউ আছে ইন্টারভিউতেই চললাম বলছি কাকু আমি তোমার সাথে পরে অন্য কোনো দিন ভালো করে কথা বলবো আজকে চললাম আবার কি বলবে কে জানে এদিকে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কাকু বলো আরে তোর বাবা তোর ঠাকমার বাতের ব্যথার জন্য তেল আনতে দিয়েছিল তারাপীঠ থেকে সেটা তো আমি এনেছি নিয়ে যাবি চল হ্যাঁ এখন হ্যাঁ দেখ মায়ের পুজোর তেল আর তারপরে আমি থানা থেকে কাজের চাপে বেরোতে পারছি না চল নিয়ে আসবি চল মানে আমি থানায় যাব হ্যাঁ তো কি হয়েছে থানায় কি সবসময় চোর ডাকাতি আসে সাধারণ মানুষ আসে না আর তুই ভয় পাচ্ছিস কেন বলছি কাকু কাল নিলে হবে না আরে না রে বাবা চল চল এখন দুলাল হয় হ্যাঁ তুই এখানে একটু দাঁড়া আমি ভেতর থেকে আসছি ঠিক আছে একটু তাড়াতাড়ি প্লিজ বোঝার চেষ্টা করুন আপনি আমাদের এইভাবে কেন আটকে রেখেছেন আমাদের যেতে দিন প্লিজ কলাটা কেমন চেনা চেনা লাগছে একদম চুপ খুব লায়ক হয়ে গেছো না তুমি যা কাণ্ড ঘটিয়েছ তার জন্য তোমাকে লক আপে দেওয়া উচিত তোমার বাবাকে এই ঘটনাটা জানাতে হবে দুলাল বলছি আমার না অনেক দেরি হয়ে গেছে আমি আসি কেমন আচ্ছা আয় সাবধানে যাস কিন্তু হ্যাঁ আমি আবার ওদিকে একটু কাজে যাই অফিসার এসব কেন করছেন আমি তো টাকা দিতে রাজি টাকা নিন আর বিষয়টা সেটেল করে নিন ফর নো রিজন ঝামেলা করে কি লাভ কে ছেলেটা কোনোভাবে কি আমার পরিচিত না না তা কি করে সম্ভব পরিচিত কারো কোনো বিপদ হলে পাড়ার মধ্যে তো জানতেই পারতাম কিন্তু গলাটা তো চেনা কেন একবার কি সামনের অফিসারকে জিজ্ঞেস করব। ঠিকই তো 
রণজয় তো এখানে এখানে কি করছে ও ওসব বলে কোনো লাভ নেই দু দুটো মেয়েকে নিয়ে তুমি রিসর্টে যাচ্ছি রে ফুর্তি করতে তাও আবার ড্রিঙ্ক করে গাড়ি চালিয়ে এই মেয়ে দুটো রণজয়ের সাথে ছিল স্যার আমি আমার আমি আমার ফ্রেন্ডসদের সাথে এনজয় করতে গেছিলাম এর মধ্যে প্লিজ আমার ড্যাডিকে ইনভলভ করবে না দু দুটো মেয়েকে নিয়ে মদ খেয়ে এনজয় করতে যাচ্ছিলে শোনো এই শহরে না এই সমস্ত বেলেল্লা বনা নষ্টামি করা চলবে না আর তোমাদের এই মজা করতে গিয়ে কত লোকের প্রাণ চলে যেতে পারে তোমার গাড়ির তলায় সেই সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আছে তোমার নাকি নেশার চোখে সেই সমস্ত বোঝার শক্তিটাও হারিয়ে ফেলেছ ফোন করো এক্ষুনি ফোন করো স্যার স্যার দেখুন এই কিছুদিন আগে আমি লন্ডন থেকে এসেছি আমার রেসপেক্টেড সিটিজেন কি সেই জন্যই বলছি টাকা দিয়ে বিষয়টা সেটেল করে নেওয়া যায় না তাছাড়া কারোর তো ক্ষতি হয়নি আমার গাড়িটা ওই ল্যাম্প পোস্টে গিয়ে ধাক্কা মেরেছে চাপকে সিধে করে দেবো তোমায় রেসপেক্টেড সিটিজেন ঘুষ দিতে সময় তোমার এত বড় সাহস ওই মেয়েগুলো কোথায় থাকে তুমি জানো কিছুদিন পর আমার বিয়ে বিয়ে এখানে দুজন আবার একজনকে বিয়ে করতে চলেছো তুমি কতজন মেয়ের জীবনে তুমি সর্বনাশ ডেকে আনবে পালং শাকের তরকারি অনেকটাই থেকে যাবে জানিস পরে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হয় বাবা খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে বা এই তো সবাই বসলো সুখবর আছে সুখবর কি সুখবর জেঠুমণি টাটকা জোড়া ইলিশ ইলিশ ও বাবা বলছি ডিমলা ইলিশ এনেছ ডিমলা ইলিশ তো বর্ষায় পাওয়া যায় না ধরো ধরো ভাগ্যে তুমি ইলিশ মাছটা নিয়ে তাই সোনার প্রাণটা মোবাইল থেকে ইলিশের দিকে এলো বাহ দেখেছো মা সবসময় কেমন ভাবে একটা আমাকে বলো কোন একটা এসেন্সিয়াল জিনিস কত ইম্পর্টেন্ট খবর টবর পাওয়া যায় বলো তো এই যা কথা বলতে বলতে দুলালকে ফোনটাই করা হলো না ও দেবু হরস তো ভালোই হইলো বল তাতে কি হইছে মা একদিন হকলে মজা কইরা খাবে একটু খরচ হইলে তো কি হইব বলো কি আরে গিয়ে একটু মাছের চেরাটা দেখে এসো কেমন আনলাম আরে বাবা তোমার থেকে ইলিশ মাছ আমি বেশি ভালো চিনবো আরে রান্নাটা তো তুমিই করবে জমি যাও যাও গিয়ে দেখে এসো আহা মনিমার হাতের ইলিশের ঝোল আমি কল্পনা করতে পারছি না আরে শুধু ঝোল কি রে হ্যাঁ এলো কি শোনো না আজকে রাতে ইলিশ মাছ ভাজা হবে হ্যাঁ এক পিস করে ইলিশ মাছ ভাজা আর মাছ ভাজার তেলটাও দিতে হবে কত বড় মাছ এনেছো আরে বাবা হ্যাঁ হয়ে যাবে আমার লক্ষ্মী তো ম্যানেজ মাস্টার জেঠুমনি একদম ঠিক বলেছে ইলিশ মাছ দুটো না হলে জমে নাকি একদম পেটু খোঁজিস তুই এই ওকে ওরকম করে একদম বলবি না তুই নিজে কি ছিলি আরে একটু মানি গুছিয়ে ঠিক হয়ে যাবে এই আজকে তাহলে ইলিশ উৎসব হচ্ছে হ্যাঁ আমি যাই হাত পাতে আসি তবে এসে খেয়ে হ্যাঁ যাও তোমাকে খেতে দিচ্ছি আচ্ছা এই কি ব্যাপার বলো তো লক্ষ্মী কি তুমি কোন বিষয়ে খুব চিন্তিত দিদি আমি বরঞ্চ ছোটর খাবারটা ঘরে দিয়ে আসি হ্যাঁ দিয়ে কেন তাড়াতাড়ি 
ওই তো মেজ ঠাকুর কইসে গেছে ভাত দে এনে আর বড় বৌমা তুমি কারে কও তোমার মুখে তো সারা কোন সোফা লেগেই আছে তুমি তো হাঁটতে জানো না তোমার লাগে জিতবে সে সাহস কারুর আছে না কি কারণ নাই কারণ নাই তুমি নারী আছো কেন যাও না হাত মুখটা ধুই এসো না হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছি আচ্ছা দুলাল কই গো এ দুলাল দুলাল আমি দুলাল কে একটা জায়গায় পাঠিয়েছি তুমি পাঠিয়েছো না মানে ওই ওই গেছে হ্যাঁ ছোড়দা তো ইন্টারভিউ দিতে গেছে দারুণ সে যে গুজে ইন্টারভিউ হ্যাঁ সেরকমই তো বলল কিসের চাকরি বলো তো আমাকে কিছু বলনি তো আরে বাবা আমাকেও তো কিছু বলেনি খালি যাবার সময় বলে গেল আমি যাচ্ছি ও না যাকে ভালো হলেই ভালো আচ্ছা আমি হাত পা ধুই আসি বুঝলে দুলালটা ভালোই ভালোই ফিরলে হয় ঠাকুর ওকে রক্ষা করো জানো তো বাবা আজকে আমাদের বাড়িতে ইলিশ উৎসব आलाप कर खुब दरकार आगे संगे तो आलाप छो उ अरे उन्नी तो पड़ार खबर तुम्हारे चा खेल कथा रणजय लकअपे सन्देह दीची फोन धरें ना 
আমি অভ্রকে ফোন করছি ওনার বড় ছেলেকে একমাত্র বোনের বলুন কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু আচ্ছা আপনার বোনের সঙ্গে যার বিয়ে ঠিক হয়েছে তার নাম কি রণজয় হ্যাঁ রণজয় কেন বলুন তো এনি প্রবলেম হ্যালো হ্যালো অফিসার অফিসার কি হয়েছে সেটা বলবেন তো আলাপ হলো আমার সাথে আপনার সাথে কোথায় থানাতে থানায় স্ট্রেঞ্জ অফিসার রণজয় কিন্তু খুব ভালো ছেলে ব্রাইট ছেলে কিছুদিন আগেই বিদেশ থেকে এসছে ও কিন্তু ঝামেলায় পড়ার মতো ছেলে নয় কথা নয় কিন্তু খানিকক্ষণ আগেও উনি এখানেই ছিলেন মানে থানাতেই ছিলেন হোয়াট রণজয় থানায় चमत्कार पर उपकारी রণজয়ের মতো ছেলে আজকালকার দিনে পাওয়া খুব মুশকিল দেখতে পেলে না ঘাট ঠাক্কা দিয়ে বের করে দেবে তুই যা তো চিনি আমি আসছি কোনো মানে কাজের কাজ কিছু করতে পারে ধরো এটা ধরো ধরো চাটা ধীরে সুস্থ খাও তারপর না হয় বসে আমার <laughs> বাবা রে বাবা এতক্ষণ কেন সময় লাগছে এত কি কথা বলছে হাসের সঙ্গে আমার ছেলেটা কোনো গন্ডগোলে পড়ে গেল না তো ঠাকুর ধরা পড়ে গেল না তো কিন্তু তাহলে তো গন্ডগোল হতো চেঁচামেচি হতো শুনতে পেতাম কোনো তো আওয়াজ বা কিছু শুনতে পাচ্ছি না কি হলো বলো দেখি এই জন্যই বলেছিলাম দুলালের বাবার সঙ্গে কথা বলে তারপর আসবো কেন হরুম দরুম করাটা ঠিক হয়নি দেখি তো কি করছে হ্যালো 
ভালো হোয়াট দা হেল কি ইয়ার কি মারছো কোথায় পালিয়েছে চিনি পালালো কি করে আসলে স্যার আমি তো তোমায় বলেছিলাম আমার বোনকে চোখে চোখে রাখতে তারপরেও পালায় কি করে স্যার আমরা তো সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম কিন্তু কিন্তু কি তারপরেও আমার বোন পালালো কি করে চিনি পালিয়ে গেছে মানে কোথায় পালিয়েছে কখন পালিয়েছে আমি তোমাদের চারজনকে পাঠিয়েছিলাম তোমরা চারজন মিলে একটা মেয়েকে সামলাতে পারো না হ্যাঁ কি কাজ করো তোমরা আর আমার বোন কিভাবে পালালো তুমি চিন্তা করো না ঠিক খুঁজে বের করে নেব ওকে এইটুকু সময়ের মধ্যে কোথায় বা পালাবে বলতো ডোন্ট ওয়ারি অপ্রো সোনিয়া কাল চিনির বিয়ে আর সেটা যদি না হয় তুমি বুঝতে পারছো আমাদের মান সম্মানের কি হবে তাহলে আমার কাছে দিন দিন কিচ্ছু হবে না আপনারা খুঁজুন দেখুন ভালো করে কোথায় গেল তুমি মেয়েটাকে রক্ষা করো 
ওকে ছেড়ে দেবে না প্রচন্ড অশান্তি হবে না 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 সেটা হতে পারে না চিনি যেন পালাতে সক্ষম হয় যেভাবেই হোক তুমি দেখো ঠাকুর তুমি দেখো আমাকে ভেতরে ঢুকতেই হবে কিছু করার নেই যেভাবেই হোক ভেতরে গিয়ে দেখতে হবে দুলাল কোথায় ছেলেটা ভেতরে কি করছে কে জানে কোন খবরই তো পাচ্ছি না যা ভয় লাগছে আচ্ছা কেউ কোনো ঘরে ওকে আটকে রেখে দেয়নি তো মাকো ওই তো তুলাল দেখেছ যা ভেবেছি ঠিক তাই ছেলেটাকে মনে হয় কেউ ঘরে বন্ধ করে দিয়েছে 